ఈరోజు గురువు విశిష్టతను చెప్పే గురు పూర్ణిమ గురించి తెలుసుకోబోతుంది అద్వితీయమైన గురు పరంపరలకు అలవాలం మన భారతదేశం గురువును బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపంగా పూజించే ఉత్కంఠమైన సంస్కృతి మనది గురుకుల విద్య విధానం అమలులో ఉన్న కాలంలో గురువులు దైవంతో సమానంగా పూజింపబడేవారు ఆ గురువులు కూడా శిష్యులని తమ కన్న బిడ్డల కన్నా మిన్నగా ప్రేమించేవారు నేటి కాలంలో అంతటి గొప్ప గురు శిష్యు సంబంధాలు చాలా అరుదు గురు పూర్ణిమను పురస్కరించుకొని గురువులను స్మరించడం వల్ల త్రిమూర్తులను పూజించిన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది ఆదియోగి ఆది గురువైన మహాశివుడు ఆషాఢ పౌర్ణమి నాడు సప్తర్షులకు జ్ఞానబోధ చేశాడని శివపురాణం చెబుతోంది ఆషాఢ పౌర్ణమి దత్తత్రేయుడు తన శిష్యులకు జ్ఞానబోధ చేసిన రోజుగా దత్త చరిత్ర చెబుతోంది వ్యాసమహముని ఈ రోజున సత్యవతి శాంతనులకు జన్మించాడని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఇదే రోజున వేదాలను బుక్ యజుస్ సామ అధర్వన వేదాలుగా విభజించాడని ప్రతీతి ఈ పుణ్య విశేషాలను పురస్కరించుకొని ఆషాఢ పౌర్ణమి నాడు గురు పూర్ణమిగా వ్యాస పూర్ణమిగా జరుపుకుంటారు జ్ఞానాన్ని కోరేవారు తమ ఆధ్యాత్మిక గురువులను ఈరోజు స్మరించి ఆరాధించి కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తారు ముక్తి విద్యలు కాక ముక్తి విద్యలను బోధించే గురు దర్శనానికి స్మరణకు ఈరోజు విశిష్ట ప్రాముఖ్యత ఉంది చంద్రుడు మనసును సూర్యుడు బుద్ధిని ప్రకాశింపజేస్తారు మానవుల మనసులో అష్టమదాలు అరిషడ్వర్గాలు అహంకార చిత్తం అనే పదహారు మలినాలు పూర్ణిమ నాడు గురు నామస్మరణంతో తొలగిపోతాయి గురువు మనలో మంచిని సృష్టించి లోకంలో ఎలా జీవించాలో నేర్పుతాడు అమాయకత్వాన్ని మోహాన్ని తుంచివేసే శక్తి సంపన్నుడు గురువు అజ్ఞానమైన చీకటిని పారద్రోలి జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించేవాడు అంతేకాదు గురువు గుణాతీతుడు రూపరహితుడు భగవస్తా మాన